Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video today, I'm gonna give you guys my thought and my analyze about the new button patch. And over here, I got you too. I think I will try to get three three. So it's kind of like just show you guys that where's my thought come from. Uh, I'm just not like a nobody like C1 or C2 just talking about random stuff that I don't know. And if you guys think this video helpful, don't forget to give me a like and subscribe to support my YouTube channel. So we have been waiting for the skill balance for like two weeks at least because come to us let us know that they're gonna release a balance uh, in like mid January and now it's kind of like three four days before mid January January the 15th so let's take a look about this I'm gonna go like uh, monster to monster because I think this is a really big balance patch that involve a lot of meta monster and um, it's I mean, it's really effective this meta uh, right now in RJ uh, because meta right now is first pick Moly. As I tell you guys in my last video, first pick Moly, first pick uh, Sierra or first pick Okeanos, and uh, over here, the Dark Oracle, which means the Gianna, increase the max cool time by one on the skill three from six turn to seven turn. Uh, I don't think this is the after the max skill. This is like the before the max skill, but people have dying asking for this for like really long time because they think that the Dark Oracle is really really strong in the meta no matter what meta that is or no matter what season. There used to be a time that this Gianna have like skill 3, uh, is have a bug that when she trip she is not guaranteed stun, but now she can like when she trip she will 100% guaranteed turn stun and uh, that reason why people was asking to nerf her skill 3 getting one more turn cooldown because if you use skill 2 you immediately get a turn and you can cycle into skill 3 so i think this nerf gonna make Gianna like really balanced and it's not like really good and it's not like really nerf her it's just make her like really balanced in the meta so people can still use like Han, Gianna without other people who fight against them think that like Gianna is like really overpowered because as you guys may know if you guys see the SWC there's uh, people using Han, Gianna and the, the Dark Mermaid and it's really really crazy you have to force spam Han which kick in that uh, Gianna gonna cycle skill 2 into skill 3 and make this Oracle the Gianna herself really strong so I think this is just like a a nerf. I, I won't say it's a small nerf. It's like a really balanced nerf for Gianna. Next one gonna be the Mermaid Light. Um, they kind of like um, nerf a little bit of her passive. So the HP recovery from 25% uh, now down to 20% and the glancing hit chance is 20% to 15% chance. I think this nerf is uh, good but to, to my experience they should nerf her a little bit more on the HP recovery from like 25 to 15 and the glancing hit chance to 15% because 20 is kinda a lot <laughs> in this meta where every monster is like really tanky bruises so um, this nerf I would say like I would agree with this but at least they do something on this um, mermaid lie because she is really like dominant in RCA she just need to get her turn and get violent brock like one turn then one of your monsters just like 50% up of the HP which make this mermaid lie is, like really crazy and moly I forgot her name in a second next one as well as uh, uh I mean on the side with the moly gonna be the werewolf the water werewolf which mean vigor because vigor and moly and like Bruce's uh, monster like Wind Monkey or Ragnarok gonna become like really toxic in RCA so they nerf um, the Vigor skill 3 from 4 turn cooldown to 5 turn so I think like this nerf is like really balanced the reason why is if you use Vigor in RCA you will see like most of the time your Vigor gonna frog like deal more like in season 1 and season 2 or even season 3 it used to be Theomar proc a lot and it somehow shifted from Theomar to the Vigor and um, people just go crazy because uh, Vigor when he get out of the uh, speed buff and the glancing buff on skill 2 he gonna 
definitely get it once again, like right after he ended, and he can Vibrock into skill 3, so make him like really toxic compared, I mean, um, combined with Moly. So this nerf over here, I was like really agree with Comptus, like they did really good job on this. Next one gonna be the Lai Chen Li. So many people, I know many people of you guys, uh, who have Lai Chen Li was simping for her because like she is really cute. She have like really crazy passive that do a lot of damage. And guess what? Many of you guys just like, oh my god, please don't nerf Lai Chen Li. But I mean, what overpower? And what overpower if the Comptuous want to keep their game like alive and be more competitive and be more esport? They should nerf what like already overpower and over here they nerf the light gently on the passive like decree the damage that increase accordingly the to the dis different between your attack speed and the enemy attack speed i mean she will still do a lot of damage but it's not that crazy anymore so light gently like the light blade dancer so i think come to us did a really good job like so far i haven't seen like nothing that they do or like nothing over here so gonna be the light art master the third skill many people say well his skill 3 can ignore every passive in the game but the multiply of skill 3 is really low and counters like actually listen to those idea and no like common and they actually buff his uh, damage by 32% on skill 3 so really good job on counters I think if they buff 32% I don't think 32% I don't think it's that crazy maybe 50% is gonna be really crazy that crazy so you will see this monster in RTA uh, question mark but the base speed of the light at master I don't believe it's like more than a hundred so I mean it's really neat situation to use him but so far so good next one along with like the wind art master they did not nerf the wind art master but they buffed the water art master the passive okay so it's a effect added when the enemy remove beneficial effects or harmful effect on that ally will be removed. Huh? When enemies remove beneficial effect or harmful effect granted on that ally will be removed. Wait, what? <laughs> I have like a hard time to understand this. So enemy remove beneficial effect, okay? All harmful effect granted on our allies will be removed maybe it's not that allies like our our allies if it's like that it's gonna be a a new version of juno which is pretty good and if a chance when enemy remove beneficial effect of allies the attack bar of ally will with remove beneficial effect will be increased by 25 percent to 10 percent so it's kind of like and above at the same time but will be more use for him so I think the best scenario to bring him in RTA is like when you deal with something like um, uh, when you deal with something like Amelia when you use a creep like um, Asima uh, Neptus fire druid or some kind like that and the enemy bring in juno question mark because i don't have him so if you guys think about any scenario you should put a comment down below so we can both learn about this and you guys i've read this on reddit for like a weeks ago they say add effect on the dragon family like skill one they didn't add effect but they increased more damage into it which is pretty nice and pretty good they uh, put two effect added on the fire one and the dark one so with the water one uh effect damage propose you attack and defend which is good because first of all this well the rat over here is uh the defense based unit and the uh, damage increase proportion to attack on skill 1 doesn't make any sense so they don't want him to be real OP so split him between attack and death defend so I think it's good uh, next one gonna be fire gonna 
fire like uh, Zara, the damage increased 10% for each uh, effect granted on the enemy. Uh, it's good, but I don't think Zarot gonna make any move into RTA in this current meta. So, um, maybe Arena offense is good. Okay, the win one. Thunderbolt. Thunderbolt like skill one, I think. Uh, inflict damage proportion to attack, uh, to attack and speed. I think this is really good because people using, uh, Jamai with Tableau, uh, most of the time. And Jamai should have like decent speed because the base speed is 113, I think, or 116, 113. So uh, this is pretty good on the first skill. Next one gonna be the Light Dragon. Okay, and fix damage to max HP and attack. So the same idea with the Water one. So this one is uh, HP type. They don't want this one to be like really crazy on skill one. So it's split between max HP and attack. But I think max HP gonna do like a lot of damage because this one base HP is the highest in the game. Uh, next one gonna be the dark dragon like Gorgon. The damage increase twenty percent when attack land as critical hit. Um, it's good, but it doesn't matter. <laughs> the like one. So skill three, the increase damage form like. Increase the damage from 18%. It's just like random numbers like like 18 plus or something like that You know just like a random number, but I think overall is good next one gonna be the C Emperor light you guy guess it's right. I mean I I Have to like really look up to you guy because people always say it's like whenever they have like the uh, the, the transmog for the RTA season it should like they come to us like tend to buff the unit after the season like the unit that have the transform so over here see like see ember like um okay let me see uh grand invincibility and immunity on ally from one to two turn grand immunity effect up to three turn uh to no harmful effect on ally chance to if ally have harmful effect remove the duration of immunity will be Increase by one on that ally. Okay, so it doesn't matter how many harmful effects, just if it's removed, it's gonna increase by one turn. So it's just like the same skill but better. Uh, I would say much better because invincibility now is gonna become two turn. And if you have like harmful effect on your monster, it's gonna be like three turn immunity. So pretty nice and decent. Uh, but not as good as like the light oracle <laughs> because she have skill 3 the same idea and skill 2 with uh, stripping and putting slow debuff but I mean he have like 20 to 24 percent speed lead right so I mean it's compensates like potato potato you know okay so this is something really interesting when it's come to creeper like me so water fairy king so skill 2 gonna slow all enemy to 70% chance like one turn mm, really really nice when you want to play cleave uh, I'm not like foxy I'm not using uh, Pisama that much but I think he's gonna be really good bring into like cleave team or bring in into uh, some team doesn't have any heal in RTA because the slow debuff over here is pretty huge even though it's just one turn, 70% but pretty huge. Next one gonna be the fire one, the dampness. So skill 2 gonna change the name from uh, overwhelm to overwhelm of fire. Uh, disturb HP recovery from all enemy one turn with 70%. So I think he gonna be better. There's more way to counter to uh, Moly Vigor because this one, if you see Moly Vigor, you're definitely gonna bring in your slow ass Dapness with uh, double nemesis and will so I think this is pretty good into that and the dark one next congrats on uh, My friend I forgot his name, but he really liked to play Nyx uh, On Twitch so uh, skill 2 remove one beneficial effect granted on all enemy from 70 with a 70% chance uh, Pretty pretty nice I would say Yeah, he better now uh, so far, I mean, really, really good. Nothing to do with no purpose. <laughs> really good into the meta. 
next one gonna be all and bisons uh inflict damage based on attack and to your it's like inflict damage based on your max hp and attack so yeah it's kind of like the same idea with the dragon one pretty good slayer the same thing and bison water destroy enemy max hp by 30 percent to 50 percent of damage to you pretty good but i still see no use for him in rta uh, and bison water wind and dark cycle crusher decrease cool time really good so if you guys haven't seen my last video i make a lot of video on the dark and bisons so they added effect on him like decrease attack for oh chance they chance the effect so decrease attack power for one turn the chances to decrease defense for one turn make this really good if you haven't seen the dark one being really annoyed on rj check out my last video uh, the same one with Slayer and Bison Wind Head Fresh. Set all uh set effect added. Set back all the enemy target the en all of the enemy target. Why don't they just say enemies? Uh, target skill to max cooldown. Wow. Pretty dang nice, huh? No, it's just like one enemies, right? Yeah, because if it's like all enemies, it's gonna be really crazy. Sorry, my English is not that good. So, um, it's good, but I still don't see his U in RTA. <laughs> um, okay, Ryu Water and Light, skill increased by 15% damage. Uh, fire, Wind and Dark, increased damage by 11%, so they make the Street Fighter unit better. So the Wind one, effect at increase the total damage by 19%, like really weird, it's like 18%, 19%. Greatly increase the damage on the last attack. Foxy have this, so when he come back to uh, summon a war, I think he should do one of this. Effect added triple combo cooldown one occurs if I take stop in the middle before finish strike. Oh, which is pretty nice. I don't remember what the condition. The condition should be like crit on the unit, right? So bringing him. If like crit on the unit, bringing him into Molly and Vigor is not a bad idea at all. Okay, Camera Water, you get asked for this. Skill 3, decree attack bar from 50% to 100%. Here you go, pretty good. Uh, but I still don't see him in RTA because of the base speed. <laughs> okay, so Valkyria Fire. So the passive. Ragnar is gonna be like uh, a passive that's gonna kick in and you cannot use it. And now it's not a passive anymore. You can use it. You can use it at a normal skill, or you can just like let it kick in like a passive. That is what it means. Uh, next one gonna be Archangel uh, Ariel. So many people say buff Ariel, and now they buff Ariel skill three and probably HP from forty to fifty percent. Effect added, uh, remove all harmful effect on all ally and grant HP recovery for 3 turn uh, by the number of harmful effect removed on the ally who have their harmful effect removed. Bringing this into like Asima, Neptis, uh, Fire Druid is pretty dang good if you put him on like double nemesis and will or Vile and nemesis if you have him ha uh, like fast enough next one gonna be our angel so skill 3 grant soul protection on yourself for two turn pretty good so you revive everyone you grant soul protection so you get can more freely to if you have him it's like a key to how to labyrinth hell on how to gently water increase damage on skill 3 from 13 percent and attack bar degree from 20 percent e to 25 pretty good but i still don't see her to you with like any at all right now because the meta right now is like okay first pick and into sierra and fran or sierra and barbara into um okay and also so i haven't seen that much gently wind and water skill 2 gonna decrease attack bar 20 percent to 25 like to buff a lot of unit huh so now it's in water, I don't think it's like that matter, wind no one gonna use, uh, fire, wind, light, people just care about the dark one. Uh, 
It's okay. Chloe, skill 3, just randomly get immunity on all ally from 2 turn to 3 turn. Okay, that's good. The Wind Brownie Magician. So, he have a decent base speed. And if you use skill 3 and you successfully remove beneficial effect, you will get a turn into skill 2. Um, pretty good, I would say. But the thing about uh, Brownie Magician, uh, the Wind one, is he doesn't have armor break like um, Gemini, but he can have crit rate and attack buff. So I would say maybe Lucian, but it doesn't make sense because uh, Lucian doesn't need to uh, have to cleanse the immunity off the unit to be good. I don't know about this. Okay, so the Nightingale Fox Q2. Uh, recovery, create a shield, if you from 2 turns, steal 1 beneficial effect. So in each chain form, create a shield to steal 1 beneficial effect. And the like one, skill 3, gonna gain instantly stun from the skill. So this one, I've been asking for like 2 years, but now I have too much monster on my box right now, because you, you guys, at the end of the day, you just can pick like 5 monsters into RTA, so I don't think I'm gonna pick this. Elven Rancher Water, I don't think people gonna use it, blah blah blah. Over here they change the little skill of the Fire Anubis to attack speed of all allies from 19%. Ooh, wow. Okay, and the like one, defend of all allies 20%. So this has now become like a speed lead in you and a speed lead in RT, question mark. But I don't know. Okay, they fixed the arrow. I mean, in general, this balance patch, I would rate 10 over 10. Because this is the really good balance patch I haven't seen in like really long time. So yeah. Okay, I think that's it for my video today. If you guys like it, don't forget to hit the like and subscribe to support my YouTube channel. And I will see you guys in my next video as always. I think the next video, if you guys want me to do like RT content, just comment down below. And I'm definitely gonna read it and respond to your comment. I'll see you guys in my next video as always. Bye! Ok, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay các bản uh, Balan Pass cập nhật, uh, cập nhật uh, này uh, nó rất là ngon. Mình chưa bao giờ thấy một bản Balan Pass nào mà ngon như cái bản này. Thì mình sẽ đi vào phân tích kỹ càng cho các bác nghe uh, và phân tích từng cái một. Thì đầu tiên uh, mình muốn cho các bác coi là cái run của mình uh, ở đây hiện tại thì các bác biết là Ừ, mình nghe từ một người mà có ranh cũng hơi cao mình không nói mình quá cao nhưng nhưng mình nói là cũng cao đi thì uh, để có một cái uh, cái nhìn chính xác về cái ATA và nó ảnh hưởng tới ATA như thế nào nha thì như thường lệ nếu các bác thấy video này hay đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha mình sắp được gần 5.000 người đăng ký rồi cảm ơn các bác rất là nhiều mình sẽ không tiếp tục làm video này nếu mà Ê, mình sẽ không tiếp tục làm cái kênh này nếu mà không có nhờ sự ủng hộ của các bác ok và bây giờ bắt đầu thôi nào Đầu tiên á, cái con mà lãnh đạn đầu tiên đó chính là con Chiana Thì con Chiana đó là rất là ngon Nó nó ngon nó không dựa trên meta hoặc là nó ngon nó không dựa trên season Nó nó chỉ có một khoảng thời gian đó là chiêu ba của nó bị lỗi khi mà nó xóa được cái hiệu ứng á, Là nó không có stun 100% Nhưng mà sau đó là con Thuốc nó đã fix lại ở cái bản lần trước rồi là nó đã fix lại cho con Chiana rồi Thì á, như các bạn đã thấy cái mùa giải SWC vừa rồi á Là um, Obabo xài uh, combo của con Han là con đắc ninja đó với lại con cá đắc mà nếu mà có người mà có con Chiana kẹp con Chiana này vào thì con Chiana con Han với con cá đắc là tạo nên một thế lực trong ATA thì cái ngon của con Chiana này đó là khi mà nó xóa bóp xong chiêu ba đó là nó sẽ chắc chắn nó xanh nếu mà nó xóa được là nó chắc chắn nó xanh thì chiêu hai của nó là nó đã cho nó một cái tên rồi thì nó sẽ gọi là sai cổ tên nó xoay vòng tên để nó có được chiêu ba nhanh nhất có thể thì ở đây á, là con tua đã tăng cái thời gian cu đao của nó lên từ 6 tên cho tới 7 tên khi mà chưa có max skill mình thấy cái này một cái rất là ba lần luôn Chiana vẫn mạnh như thường nhưng mà không còn quá mạnh nữa giả sử hồi đó nói là cái mức mạnh nó mất ở đây thì con Chiana nó hơn cái mức mạnh một chút xíu nên là ở đây mình thấy là không phải là nếp con Chiana tới cái mức mà nó không xài được nữa ở đây nếp vẫn nếp nhưng mà nếp vẫn ba lần rất là tốt với con tua là cho một trang có tay nha thì bây giờ cái meta hiện tại là đầu tiên là first pick con Sierra đúng không nếu mà chơi uh, chơi mà chơi uh, đánh CC á, là đầu tiên first pick con Sierra first pick con OK nếu đối phương first pick con OK đó thì mình sẽ first pick con Sierra mình sẽ pick con Sierra với con Barbara thì 
đó là cái meta hiện tại bây giờ còn nếu mà không có chơi theo cái kiểu đó thì facebook còn moly thì bây giờ tới được con moly là cái con lãnh đạn con sierra đó gọi là meta facebook con sierra thì còn chia ra lãnh đạn chung nhưng mà cái này thì mình nghĩ là một cái rất là ba lần tiếp theo là tới con mơ mây hệ lai con mơ mây hệ lai này á thì như mình với anh El Canen đã gọi là bàn trong cái video trước á thì mình nghĩ là đã nớp con mơ mây hệ lai con moly này quá ổn rồi bây giờ cái hp nó giảm từ hưu 25 phần trăm số 20 phần trăm Uh, và cái con sinh của nó giảm từ 20 phần trăm tới 15 phần trăm nó vẫn mạnh như bình thường nhưng mà nó còn không không phải là mạnh ở cái mức mà quá mạnh nữa bây giờ nó vẫn mạnh vẫn xài được ai có nó vẫn xài được bình thường còn là biết làm sao thì hồi đó meta trước biết làm sao thì meta này nếu mà biết như vậy cũng như vậy thôi nếu mà cá nhân mình mình thấy cái nớp này á, cũng gọi là tốt đi nhưng mà nếu mà mình nha mình mà được nớp nha là mình nớp cái chiều hp của nó mà từ 25 phần trăm xuống 15 phần trăm luôn đó <cười> chứ không còn 20 phần trăm nữa đâu tại vì giả sử nó tới tên nhảy thêm lượt nó vai ô thêm lượt nữa là 40 phần trăm rồi hồi đó là 50 phần trăm hp mà cái meta hiện tại bây giờ toàn con máu trâu không nhảy tới vậy thì ai chơi nữa đúng không thì mình nghĩ là nhìn chung á, thì nớp con moly này như vậy là mình thấy cũng ổn tiếp theo là moly thì hay đi với figure đúng không figure lãnh đạn chung luôn <cười> figure hồi đó nếu mà các bác chơi cái game uh, summon the world mà cách đây cỡ 2 năm á, là các bác biết con tiêu mát là con thẹo các bác hay nói tên việt nam là thẹo đó vai ô cực kỳ nhiều luôn trong Guild War cũng vai ô mà trong ATA cũng vai ô mà trong Arena Dev cũng vai ô mà trong Guild ừ đâu nó cũng vai ô đó thì giống như con tôi chuyển cái vai ô đó từ con tiêu mát sang con Vigor nên đó con Vigor con Vigor thường đó là uh, Alan đánh đó, Alan thấy là uh, chiều hai nó bút xong thế nó vai ô và chiều chiều ba nó 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 cào và chiều ba của nó đó là đam của nó cũng rất là cao nữa nếu mà build theo mà quyết đam không build theo quyết đam đam nó cũng cao luôn thì bây giờ cũng giống như con China thôi nớp cái này nớp ba lần chỉ là gọi, gọi là cho nó nớp mà không để cho nó quá mạnh thì chiều ba của nó tăng cu đao lên thành năm tên thôi cá nhân Alan thì thấy rất bình thường rất là đáng luôn đó thì bây giờ nếu mà là mình đánh cái con bây giờ mình cũng thấy là rất là mệt mỏi tại vì nó chiều hai chiều ba của nó liên tục liên tục nên là thấy nớp như vậy là rất là ok rồi tiếp theo là con chân ly lai <cười> thực ra nếu mà nói đúng đó, là có nhiều quá gọi là thần tượng hóa con chân ly lai tại vì đau của nó cao quá nếu mà các bác đã hình dung trong đầu các bác cái tự cao quá rồi thì các bác thấy là nếu mà nó đã cao quá như vậy rồi thì nớp một chút nó cũng không sao đúng không? Đam của nó đó, thì chiêu nội tại của nó sẽ bị nớp. À, đam của nó sẽ không có dữ dội như hồi xưa nữa nhưng mà đam của nó thì Alan nghĩ là vẫn là, là hồi đang hồi, hồi, hồi bây giờ nha là 100%. Thì sau khi nớp thì Alan nghĩ là 70% mà 70% là cũng được rồi. Đâu có phải là nó nó đâu có phải là uh, nớp mà tới nổi không xài được đâu, đúng không? chỉ có là team yolo thì hơi hẹo một chút thôi nhưng mà yolo với người chân lila thì các bác chỉ còn bỏ con miho với lại con uh, miho với lại con leo vô là thế nào là con chân lai chân lila này nó cũng phế à ok nhận xét về cái nốt này thì anh lên thấy là nốt này là ok tiếp theo là con uh, lai as master có nhiều bác á, sau khi mà xâm ra con lai as master đó mặc dù con này là có cái chiêu ba bá nhất trong game và là đánh xuyên qua tất cả cái nội tại không bị kháng tất cả cái nội tại luôn á nhưng mà đam của này quá thấp cực kỳ thấp luôn đó. thấp hơn chiêu ba của con Trinity nữa nên là mình thấy là tăng đam là một tín hiệu tốt 32 phần trăm không có phải không có phải nhiều nhưng mà ở đây là khá tốt nếu mà các bác có trên có master line cho mình mình test nha còn mình ở phía bên dưới nha tiếp tục con hệ nước này là cái uh, nó thêm cái uh, thêm cái hiệu ứng là khi mà đối phương mà xóa cái uh, hiệu ứng có hạ đi ok khi mà giả giả sử bên mình có immunity nha bên nó xài con Juno hoặc là xài con Bra mà xóa đi xóa đi cái hiệu ứng có lợi bên mình là xóa đi Will bên mình đó thì tất cả cái hiệu ứng rồi tất cả cái đầu lâu bên mình sẽ bị remove và uh, gọi là tăng attack 3 lên 10 phần trăm nó giảm nó giảm từ 25 phần trăm xuống 10 phần trăm nhưng mà cái hiệu ứng này thì nó sẽ giống như là cái kiểu mà con Vero vậy đó con Vero là nó xóa với lại nó hồi máu đúng không thì con này nó nó xóa cái hiệu ứng có hại với lại nó hồi attack 30 phần trăm mình thấy rất là ngon khi mà mang vào đánh với lại Asima chẳng hạn Asima là Neptic nè bây giờ là anh nào anh lữ bố mà Asima Neptic rồi uh, Fire Fire True ít lửa thì thấy là thấy hơi mệt rồi nha tiếp là hệ nhà rồng là được tăng tăng đam chiêu một và con lửa với lại con đất thì tăng hiệu ứng chiêu một lên thì đầu tiên nó nói về nói về con rồng con uh, Verat đó, thì cái hệ của nó là hệ defend nên nó mà đam của nó đam chiêu một là dựa trên attack thấy nó vô lý vải nồi đúng không thì bây giờ chuyển từ attack sang attack với defend tại vì uh, chia đam ra không muốn là con này nó là đam của nó theo defend tại vì mọi người sẽ bêu đam nó theo defend thì nó sẽ hơi mạnh đó. nên là chia nó từ attack tới defend thì mình thấy là ổn hơn 
tới con hệ lửa Dam chiêu 1 tăng 10% dựa trên là số hiệu ứng có hại trên đối phương Alan nghĩ là chỉ xài được trong arena thôi Arena mà đánh arena thôi chứ bị dở ha Khó mang xài, xài rod vào ATA lắm Tiếp nha là con win thì cũng giống như con hệ nước Thì nó sẽ dựa trên là attack với là speed Nhưng mà con uh, win này đó thì speed của nó base góc là 113 Nên là mình nghĩ ram của nó cũng khá to, nó cũng khá ổn Con hệ line thì dựa trên mắt HP với attack thì nó cũng giống như vậy thôi cũng xem idea rồi xem cái kiểu đó tiếp tục là con hệ đắt thì chiêu một của nó là đam nó sẽ tăng lên 20% phần trăm nếu mà tấn công mà quyết đối thủ thì mình thấy cái này ổn được được nó và con rồng lai nha chúc mừng anh lữ bố nha chiêu ba của nó được tăng đam 18% tám phần trăm giống như con số random gì em chiêu 18, tám em chiêu mười chín lát nữa thấy con 19 nha coi nè con uh, con này nó tên pontos pontos nha yeah. pontos là con uh, Sea Umbrella Ally á thì chiêu ba của nó là từ Invincible là bất tử một tên với lại Immunity một tên thì chuyển thành hai tên và nếu mà nó xóa hiệu ứng có là hại trên đồng minh á không cần biết bao nhiêu ứng một hay là hai hay ba thì nó sẽ tăng cái Immunity thêm một tên nữa thì mình thấy cái này á là quá ngon chiêu cũ chuyển thành chiêu này quá ngon tiếp tục là tới dòng Fairy King Fairy King á thì uh, à nói thêm chút là con Sea Umbrella Ally không phân thoát thì con Pontos này á, mình nghĩ là sẽ được sử dụng nhiều hơn trong ATA thì nó có cái speed rate là 24% phần trăm thì nó sẽ tốt hơn là con uh, uh, Light Oracle trong một vài trường hợp là con gì ta con gì tự nhiên uh, Light Ma trong một vài trường hợp uh, quên mất tên Fairy hệ uh, Fairy um, King nha hệ Water thì khi mà chiêu hai của nó đó thì nó sẽ uh, giảm speed Uh, giảm uh, speed của đối thủ trong vòng một lượt với 70 phần trăm thì mình nghĩ mang con này vào cho những team mà không có hiu không có hiu với những team yolo thì mình thấy là quá ngon luôn bây giờ là đổi thành như vậy là vừa có lead 33 phần trăm vừa có slow nó quá ngon thế con hệ lửa con hệ lửa là uh, sẽ là cấm cấm hồi máu đối với tất cả các đồng minh trong vòng một tên với 70 phần trăm cơ hội thì ai mà thấy mang vinger với lại uh, molly thì cứ quốc con đắp nịt này vào đắp nịt là nhó đeo uh, hai nem một quyêu nha tại vì bây giờ cái thời thế nó đảo điên nó nên sẽ đáp nịt là hai nem một quyêu thì nó sẽ ngon hơn thì nó sẽ chống được cái uh, uh, hồi máu của con molly với là con uh, digger thì alan thấy là cũng ok đó tiếp tục là con uh, fairy king hệ đắp là con uh, nix nha thì chiêu hai của nó bây giờ là uh, xóa một hiệu ứng có lợi 70% phần trăm cơ hội thì bây giờ nó ngon hơn rồi đó gọi là anh kay anh kay ngốc là cũng rất là vui thì uh, alan thấy là Nix này bây giờ cũng quá là ngon Có thể uh, đi rồng mà bây giờ rồng thì Nó cũng đâu có lượt tới tới tên của nó đâu mà Để mà xóa hiệu ứng có xóa cái immunity nó chỉ dot là chết rồi đúng <cười> Tiếp tục tới con em Bison Thì cũng giống như hệ nhà rồng thì tăng đam uh, Hệ nước thì uh, hủy hủy sinh lực dựa trên là cái số đam mà gây ra Đây cái này là cái quan trọng mà Alan nói thì nhớ các bác đã coi cái video mới đây của Alan đó thì là một Alan làm cái video nói về con em Bison này đắt nha thì chiêu hai của nó giảm tên từ ba bốn tên xuống ba tên à, và cái chiêu của nó thì uh, trừ attack một tên thì bây giờ trừ đép một tên thì giờ nó rất là cực kỳ khó chịu luôn nếu mà các bác chưa biết cái độ khó chịu thì coi video cũ nha uh, mang nó vào những team mà không có immunity đó nó provoke tới chết luôn đó ok tới uh, con hệ win hệ win thì nó sẽ uh, reset kill tới mắt cu ta mắt cu đau luôn cho cái con nào mà nó đánh vào ok còn uh, tiếp theo là con Ryu hả qua đời với hệ like thì sẽ tăng đam chiêu 2 uh, file hệ win với hệ đắc thì sẽ tăng đam chiêu uh, chiêu 1 nha dạ yeah, chiêu 1 chiêu 1 uh, hệ win hệ win thì uh, cái nó nó thêm đam của chiêu 3 và thêm một cái nữa là nếu mà nó mà không có hoàn thành được cái chiêu ba của nó đó thì cái cu tam của nó thì nó sẽ không có tính mà có nghĩa nó xài được liên tục luôn đó nên là Alan nghĩ là bây giờ mang con này vào Molly với Vigor đó cực kỳ ngon luôn tại vì uh, nếu mà nó quýt thì nó mới uh, nên nếu mà nó quýt thì nó mới đánh được những cái chiêu cuối đúng không thì giờ không cần build cho nó 100 quýt vì nó lúc nào nó cũng có chiêu ba đúng không mang vào Vigor với Molly nữa cũng gọi là khá ngon đó mang vào những team clan sinh cũng khá ngon đó uh, Tay O, Chimera, hệ trâu nước là chiêu ba của nó là giảm attack 3 từ 50 xuống 100% tăng lên 100% Alan nghĩ cũng không có ai xài ngoài người chơi Nhật xài tại vì uh, yêu cầu run rất là cao với lại 
cái speed drop của nó cũng rất là thấp nữa uh, Còn uh, Vanessa thì chiêu của nó từ nội tại chuyển thành một chiêu bình thường Hồi đó là một chiêu bình thường chuyển thành nội tại Bây giờ từ nội tại chuyển thành bình thường Thì uh, bây giờ thì nó có thể là Nếu mà nó thích thì nó có thể hồi sinh Còn nếu mà nó không thích thì nó không hồi sinh Cái kiểu kiểu như vậy Nhưng mà con nào chết thì nó sẽ tự động nó hồi sinh Kiểu kiểu như vậy <cười> Tiếp Đây Ariel của các bác trụ búp rồi đây Chiêu 3 đó thì Uh, tăng cái tỷ lệ máu là từ 40% tới 50% uh, xóa tất cả hiệu ứng có lợ có hại trên đồng minh và uh, heal uh, 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 và mang cái thánh giá là heal 15% ba tên đó, cho những cái con nào mà đã được uh, xóa những cái hiệu ứng có hại con tiếp theo là con uh, con uh, Elatrio mà con này mà mình mới xâm ra là mới xâm ra đó thì bây giờ nó sẽ hồi tất cả cái đồng minh và nó sẽ gắn cái là cái uh, hồi sinh lên đầu nó luôn trong vòng uh, hai tên thì anh nghĩ là rất là được nếu mà ai có bác nào mà có elatrio thì có thể là bây giờ tự tin mà uh, auto uh, mê cung mà kho mê cung mà heo luôn nha và bây giờ nếu mà vậy thì cũng rất là tốt để đánh uh, toa heo nữa là con ariel con hệ nước này thì nó sẽ chiêu ba của nó là sẽ tăng đam lên và nó sẽ giảm mất tác ba từ 20% phần trăm tới hai phần trăm thì Mặc dù ở trên lý thuyết là nó sẽ đi rất là ngon với lại Gany Hanho hoặc là nó mang vào đánh Leo cũng rất là ngon Bill hiên như kiểu mèo nước qua lên đó Thì nó sẽ ngon được tới 7 phát luôn ờ, Nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa thấy ai xài Ok hệ win với hệ đắc thì chiêu hai của nó sẽ là Giảm attack 3 từ 20 tới 25% rất là ngon Mấy con Dao Sim với lại mấy con Poison Master không ai xài trường à ở đây tự nhiên nó gọi là ngẫu nhiên búp cái con Chloe lên chiêu 3 thành là mang cái uh, immunity từ hai tên tới ba tên con um, Brownie Magician hệ Win đó, thì chiêu 3 của nó là sau khi mà xóa được thành công đó, thì sẽ có thêm một lượt để xài chiêu 2 thì cũng ổn cũng ok mang vào đánh arena là chính ra lên không nghĩ là người ta sẽ xài con này để mà đánh uh, ATA nếu mà xài đó, thì speed phải sang sát nhau hai con búp uh, hai con búp speed như là con uh, Uh, con gì uh, con cha xuân hệ đắc đó rồi con uh, cha xuân hệ đắc rồi con gì nữa ta con bạch tết rồi thêm con này con lucian với lại con zyrot nhưng mà vẫn thấy hơi thiếu đam vậy thì alan nghĩ là như vậy tiếp tục là tới con uh, nightel fox thì chiêu hai của nó sẽ được uh, cướp một hiệu ứng có lợi trên đối thủ và con hệ like thì nó sẽ chiêu ba của nó sẽ khi mà nó xài chiêu ba xong là nó sẽ có ngay một tên thì anh nên nghĩ là bây giờ nếu mà vậy thì con này nó sẽ là khá là đa dụng nhưng mà đa dụng ở đâu thì anh nên nghĩ là đánh uh, công thành chiến chứ bây giờ mà mang vào ATA hả hoặc là đánh giải 4 sao đó chứ bây giờ mang vào ATA anh nên không nghĩ là có thể xài được tại vì có quá nhiều con ngon hơn con này rất là nhiều và khi mà pick ATA các bác không cần quan trọng là các bác có bao nhiêu pet tại vì các bác chỉ được pick 5 pet thôi nên các bác sẽ lựa pet nào tốt nhất trong cái hộp của mình đúng không? Ok, những cái còn lại thì anh thấy là nó không có gì đặc sắc lắm. Con uh, Anubis hệ lửa thì sẽ được uh, đổi kill leader từ 24% kill content thì bây giờ sẽ được 19% speed lead. Còn con hệ lai thì sẽ là dead 25% thì anh nghe nghĩ là rất là ngon luôn tại vì đi đâu cũng xài được nhưng mà không nghĩ ra là có thể mang vào ATA được hay không Ok thì đó là như vậy Ok thì video của Alan đến đây kết thúc rồi Các bác đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ Alan nha Và Alan hẹn gặp lại các bác trong video ngày mai Bye bye